Buenos días y bienvenidos un domingo más al canal. Este día era sábado, así que me levanté más tarde de lo habitual, sobre las 10 de la mañana. Me gusta empezar siempre el día con un poco de aseo básico, lavándome la cara y cepillándome el pelo. Mi momento favorito es el momento del café. Las tazas que siempre me preguntáis son de Maison du Monde. A Yalu le preparo su espresso con un poco de azúcar. Y yo me preparo mi leche de avena con café. Cuando ya me he medio despertado, me pongo a hacer la cama. No hay nada como salir de casa viendo que la habitación está ordenada. Después me preparo para ir al gym. Y como aún estoy dormida, intento parecer medio despierta rizándome las pestañas y penándome las cejas, que siempre ayuda un poco. También me lavo los dientes y relleno la botella de agua con agua fresquita. Ahora sí, tengo todo, así que cojo la bolsa, me pongo las tapas y a entrenar. Solemos hacer un entreno tipo full body, es decir, entrenamiento completo, y dura casi una hora. Una vez en casa ya duchados y cambiados, toca preparar la comida. Los fines que entrenamos más tarde nos solemos desayunar. Nos tomamos un café y vamos directos. Así que cuando llegamos a casa comemos porque ya tenemos hambrecilla. Decidimos preparar ensalada con un poco de todo, porque con este calorón solo nos apetecen cosas frescas. Hoy la hacemos con canónigos, tomatitos cherry, atún, mozzarella, aceitunas y mango. De postre no puede faltar un café con una onza de chocolate negro. Además aprovechamos para ver un capítulo de la serie Obi-Wan de Disney, que estamos viciadísimos. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Como cada fin de, los sábados aprovechamos a hacer la compra semanal. Así tenemos todo listo para empezar el lunes con buen pie. ¿Dónde vamos? No lo sé y no lo quiero saber. <risa> sí que lo sabes, que te no. lo acabo de decir. ¿Dónde vamos? Una puti vuelta por el centro. Vamos de compras. Voy a comprar pantalones. 
Tienes un timer, a las 8 y ya se acaba el tiempo. A las 8 y media tengo que acabar. O sea, no solo tengo que comprarme unos pantalones, sino que además tengo que hacerlo con un cronómetro. De camino a las tiendas nos encontramos con esta cafetería. Fue pasar por el escaparate y decir, tenemos que probar algo. Así que cogimos unos bombones y un matcha helado. Todo buenísimo, pero eso sí, un poco caro. La primera tienda a la que vamos es Oisho. Mi objetivo era comprarme unos pantalones cortos. Es algo que evitaba desde hace tiempo porque tenía que ir y probarme tallas diferentes. Me veía mal y al final nunca compraba nada. Pero esta vez me propuse no volver a casa hasta que encontrase algo que me gustase. Buenísimo, me encanta. Felices, contentos. Bueno, pues ya estamos en casa. Eh, como escucháis, se oye por ahí el partido por detrás porque hoy es la final de la Champions y la vamos a ver en casa. De hecho, hemos comprado para hacer cenita rica. Vamos a hacer un tartar de salmón con aguacate. Y tenemos también gazpacho y vamos a hacer ahí un aperitivo y tal. Pero os quería enseñar lo que hemos comprado. Mañana os enseñaré las compras del pantalón porque así ya me estoy con luz. Y bueno, os voy a enseñar lo que hemos comprado. Hemos comprado como más cositas. Ha sido una tarde genial y estoy muy contenta porque finalmente me he enfrentado a mi miedo. Ha pasado de todo, la verdad. Mañana os contaré un poco más para os enseñar la ropa. Pero bueno, estoy muy contenta porque finalmente me he comprado pantalones y de los que a mí me gustan y bueno, ha sido genial. <risa> Así que hemos comprado también más cápsulas de la Nespresso, que como habréis visto ya el domingo pasado en el house tour, usamos la máquina de la Nespresso y la verdad que el café está increíble. Entonces hemos comprado varios, uno de Jan Lu que es Papua, no va genial, ¿sí? Que es más fuerte y a mí que los que más me gustan son estos, el Chiaro y el de vainilla entonces nos vamos a poner ahora en nuestra maquinita chachi hemos comprado hemos comprado un ambientador en Zara Home que se llama creo que es New Mask para la entrada para que dé olor a toda la casa porque la verdad es que cuesta un dinero pero da un olor el ambientador de Zara Home aquí es el de, ah no, no es New Mask es Light Cotton así que bueno pues esto hemos comprado y luego Hemos comprado también en Zara Home dos botes que vamos a añadir a la cocina. No sabemos cuál va a ser para cuál. O sea, en principio, este lo hemos comprado para... Bueno, yo quiero hacer granola. Sabéis, los que me conocéis que me gusta bastante hacer granola casera. Y no tenía un bote. Bueno, se me rompió en la mudanza. Así que este para la granola. Y necesitábamos uno para guardar los ajos. Y creemos que vamos a usar este. Lo que pasa es que no sabemos si nos van a caber todos. Así que a lo mejor metemos la granola aquí y los ajos en el otro. Pero mirad qué mono. Ahora los meto y lo veis. Y ya está. Y luego las compris, pero que esas no os las voy a enseñar hasta mañana. Así que vamos a guardar todo y vamos a poner un aperitivo para ver el partido. Y luego os enseño cómo hacemos la cena. Como ya habíamos picoteado un poco, quería hacer algo fresco de cena, así que preparé mi receta estrella, un tartar de salmón con aguacate. Para prepararlo, se corta un aguacate entero en taquitos pequeños y se pone en un bol. Después, cortas un cuarto de cebolla, también en trocitos cuadrados chiquititos, y lo echas al mismo bol. Repetimos este proceso con un tomate medio maduro. Después pasamos al salmón. Yo siempre lo compro congelado y lo dejo descongelar durante el día para poder tomarlo por la noche. Hay que quitarle las espinas, ya que suelen tener alguna, y después se cortan taquitos cuadrados. 
A mí personalmente me gusta que estén trozos un poco más grandes que el aguacate y el tomate, pero eso va por gustos. Según lo cortamos, lo vamos echando a un bol aparte, diferente del bol del aguacate y el tomate. Cuando ya tenemos los dos boles, echamos sal y aceite al bol del aguacate y tomate. Y un poco de soja y sal al bol de salmón. Y removemos bien. Vamos probando y alineando un poco a nuestro gusto. Yo suelo ponerle lima porque le da un toque muy fresco y rico. Ahora sí llega la parte de montarlo. Yo hice dos versiones porque no sabía cuál quedaría mejor. Así que probé a echar el bol del aguacate primero y luego el salmón en uno. Y en el otro lo hice al revés. Al final quedó muchísimo mejor el aguacate abajo y el salmón arriba. Pero bueno, ambos estaban muy ricos. Como toque final le echas un poco de perejil congelado y acompaña si te apetece con un poquito de pan. Está increíble. Bueno, como os prometí, hoy toca enseñaros todos los conjuntos que me compré ayer. Tampoco son muchos, pero bueno, me lo habéis pedido un montón por Instagram, así que aquí van. Os voy a ir dejando las fotos y el link en la descripción, porque como son todos de ahora, pues así es más fácil que los encontréis si os gusta alguno. Y vamos allá. Este vestido lo compré en Pull&Bear y de hecho me gustó tanto que lo he pedido también en color azul. Es una talla L y queda cortito. Pero la verdad es que es muy cómodo. Lleva como una apertura en la pierna que la verdad es que le da la gracia al vestido. Lo único malo, o bueno, según como lo mires, es que tiene bastante escote. Así que es para llevarlo sin sujetador o alguno que no se vea mucho. Os dejo la referencia aquí. La siguiente adquisición fue este pantalón corto. Es de lino y es de Oisho. La verdad que es súper cómodo, es ligero, ideal para verano y queda súper bien. Lo único que, como todo lo que suele ser de lino, se arruga fácilmente, por lo que hay que plancharlo cada vez que sales. Pero por lo demás, un 10. También en Oisho compré estos pantalones largos para vestirte un poco más arreglada por las tardes o si sales una noche en verano. Aunque la tela es más fuerte, que es tipo crochet, tiene un montón de agujeros, así que también es bastante fresco y sobre todo es muy, muy cómodo. Os dejo también la referencia. Bueno, pues esto es todo lo que me he comprado. Quería antes de nada daros las gracias a todas las que me apoyáis y bueno, en especial por este reto porque como ya sabéis me costaba muchísimo el hecho de ir a comprar pantalones era algo que llevaba posponiendo mucho tiempo y al final el tema de contarlo por aquí también que me apoyéis tanto, me, me escribisteis como un montón por Instagram dándome apoyo ese día y tal como que me hizo estar más fuerte y además tomar la decisión de decir hasta que no compre los pantalones no me voy a casa. Hubo momentos difíciles, no os voy a engañar, de hecho cuando empecé a probar pantalones ya había pasado por tres o cuatro tiendas y no me gustaba ninguno. Empecé a sentir ahí un poco de miedo y crisis de decir, bueno, uno, no voy a conseguirlo, dos, ya estamos como siempre, voy a acabar yendo a casa y acabando igual que siempre que voy a intentar comprarme pantalones y al final eh, seguí adelante, de hecho como me estabais escribiendo lo puse por Instagram y me escribíais venga que lo vas a conseguir y tal, no me di por vencida, o sea que gracias por ayudarme y gracias por apoyarme, de hecho lo gracioso del tema es que la mayor parte de los pantalones me los compré en Oisho que es la primera tienda a la que fui, lo que pasa que es que en la primera tienda había un par de pantalones que me gustaban bastante y no tenían tallas, entonces bueno pues en vez de resignarme y decir no voy a encontrar nada, dije, bueno, venga voy a intentar volver a ir fui de hecho a otra tienda que había cerca que era más grande y cuando fui a esa tienda no solo había las tallas sino que además había más pantalones que no había visto como el blanco cortito, que ese no lo vi la primera vez y bueno, pues al final ahí fue donde me compré el cortito blanco y el otro, bueno y el que llevo ahora el largo blanco y nada, es curioso, ¿no? Porque si hubiese desistido y hubiese dicho voy a volver a entrar a esta tienda, si he entrado antes, no me gustaba ninguno, 
no me hubiese acabado comprando estos pantalones. Luego también di por casualidad con el pantalón verde en el Pull&Bear, pero vamos, fueron las últimas dos tiendas a las que fui. Así que espero que esto os anime a si tenéis cualquier miedo sobre cualquier cosa relacionada con el cuerpo, con la autoestima, con el TCA, que vayáis hacia adelante, que se puede. Al final está todo en la mente, que os pongáis un objetivo, como yo que dije, no vuelvo sin los pantalones y así fue. Entonces espero que este vídeo os anime. Si os veis solas o si veis que no podéis, poneros este vídeo, que yo estoy ahí, que os estoy dando fuerzas. Y bueno, ya sabéis que siempre estoy aquí si me queréis comentar cualquier cosa, que yo os animaré a ese reto. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí apoyándome, me ayudáis también un montón. O sea, no solo os ayudo yo a vosotros, sino que vosotras también me ayudáis un montón a mí. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo domingo con otro vídeo. ¡Hasta pronto! Thank you.